पुरानी बातें करते हो मैंने कहा आगे आ जाओ राजपाल ने खतरे नबूवत की हुजूर की गुस्ताखी की गाजी मुद्दीन शहीद दिखाए खतरे नबूवत का पैर बन के आया है कहते हैं पुरानी बात करते हो सबसे पहले अबू जहल खड़ा हो गया बाद में पूछा अबू जहल तूने हमें मना किया खुद क्यों खड़ा हो गया कहने लगा मेरा कान किसी ने पकड़ा मुझे यूं लगा अगर मैं खड़ा ना हुआ मेरा कान टूट जाएगा मोहम्मद आए मैं खड़ा कौन मोहम्मद हजरत हजरत मौलाना कासम नानोदी रहमत बोल के कहते हैं सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया महबूब परेशान न हो महबूब सोचा न करे महबूब परेशान न हुआ करे ये काफिर जो करते हैं करते रहे आपका जिक्र इन्होंने बुलंद नहीं किया आपका जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया है है नजर में जमाले हबी बे खुदा है नजर में जमाले हबी बे खुदा उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कला में इलाही दिया जिसने लाकर कला में इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है और फूल खिलते हैं बड़े बड़े के सल्ले आला झूम कर कह रही है ये बात सबा ऐसी खुशबू ऐसी खुशबू ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा जैसी खुशबू नबी के पसीने में है वाजिबुल एहतराम लाए के सद करीम अरबाब इलम दानिश मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों मुआज़ व मुकर्रम जी वक़ार ओलामाए के राम खसूस बिलखसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अकाबरीन उम्मत आज के मेज़बान मुकर्रम हज़रत अकदस हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब फैज साहब दामद बरकत मलालिया स्टेज पर तशरीफ़ फरमा यादगार असलाफ हज़रत मौलाना मुफ्ती अजीज़ुररहमान साहब दामद फयूज़ुम हज़रत मियाँ मोहम्मद रिजवान नफीस साहब हज़रत अकदस हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सदीक तोहदी साहब अलमारूफ पीर फ़कीर इन अकाबरीन की मौजूदगी में मुझ तलब इलम की गुफ्तु इम्तहान है दुआ फरमाएँ अल्लाह रबुल्ज़त मुझे इस इम्तहान में और हम सब को दुनिया और आखरत के इम्तहान में कामयाबियाँ था फरमाएँ ऊँची आवाज़ से कह दें और ऊँची आवाज़ से कहें नौजवानों की आवाज़ कम अभी आगे नारा लगाया मेरे बुज़ुर्गों ने तो मेरा जी खुश हुआ तो आप सबको बोलना चाहिए क्योंकि हम अल्लाह के घर में बैठे हैं सुनना भी इबादत है अल्लाह का जिक्र भी ऊंची बोलें ज़रा अपना अपना मिजाज होता है मेरी आदत है मैं बोलूंगा तो आप भी बोलेंगे वक्त मेरे पास मुख्तर है 
انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے زیادہ نہیں بس طالب علم ہوں اپنے اساتذہ کو ہی اپنے اکابرین کو اپنے بزرگوں کو انہی کا پڑھایا ہوا انہی کا سکھایا ہوا سبق سنانا ہے اور اجازت چینی ہے تقریریں اور خطابات تو آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ سنیں گے آج میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں عنوان ہے دفاع ختم نبوت اور دفاع ہماری آواز نہیں نکلتی میدان جہاد میں اترنا پڑ گیا تو پتہ نہیں کیا کریں گے جی ہماری تم مثال ہوا ہے کہتے ہیں کٹا کر انگلی شہیدوں میں نام کرتے ہیں ایسا نہ کریں دفاع ختم نبوت اور دفاع ایسے بھی نہیں کام چلے گا یہ باہر والے بھی بولیں گے ذرا بنگلہ دیش والے ناراض تو نہیں بیٹھے اس بنگلہ دیش سے ہماری ناراضگی ہے اس سے تو نہیں ہے آج کا عنوان ہے دفاع ختم نبوت اور دفاع اللہ خوش رکھے آپ کو میرے قابرین نے ان عنوانات پر بڑی قربانیاں دی ہیں کہیں مجھے یوسف ردھیانی شہید ہوتا نظر آتا ہے تو کہیں جھنگوی شہید ہوتا نظر آتا ہے تو یہ زیادتی نہ کریں ذرا اونچی آواز سے بولیں گے دفاع ختم نبوت اور دفاع اللہ آپ کو قبول فرمائے انہی دونوں عنوانات کے تحت یہ حضرت نے کیا کہتے ہیں کہ پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کیا ہے کیونکہ دفاع ختم نبوت بھی پورا کا پورا دین ہے اور دفاع صحابہ بھی پورا کا پورا دین ہے ان دونوں سے ہٹ جائیں تو دین بچتا اونچی بولیں درہ دین بچتا چون کیونکہ اللہ نے انسانیت کو راہ ہدایت دینے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا اللہ نے اس کا اختتام امام الانبیاء محبوب کبریاء خاتم النبیین شفیع المزنبین تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آمنہ کے لال محبوب رب زل جلال سرور کونین سردار دو عالم امام المرسلین رحمت للعالمین حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ ذرا پیار سے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرمایا میں کہتا ہوں اللہ نے یہ سلسلہ شروع کیا اور اس سلسلے کا اختتام آمینہ کے لال پہ مکہ کی دھرتی پہ اللہ نے اس کا اختتام فرمایا حضور کی ایک حدیث میں نے پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے فرمایا اللہ نے آدم کو بھی خصوصی یاد دی ابراہیم کو بھی خصوصی یاد دی اسماعیل کو بھی خصوصی یاد دی جناب یعقوب کو بھی خصوصی یاد دی جناب یوسف کو بھی خصوصی یاد دی جناب عیسیٰ کو بھی خصوصی یاد دی جناب موسیٰ کو بھی خصوصی یاد دی دیگر تمام انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیج سب کو خصوصی یاد دی لیکن اللہ نے سب کی خصوصی یاد دی مجھے عطا فرمائی اور سب سے زیادہ مجھے خصوصیات عطا فرمائی ان خصوصیات میں سے سب سے اہم چھے خصوصیات اللہ نے مجھے عطا فرمائی میں نے سب سے بات نہیں کرنی پہلی 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 جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ مجھے خصوصیت اللہ نے عطا کی فرمایا جوامع القلم اللہ نے مجھے یہ خصوصیت دی ہے یہ ملکہ دیا ہے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں لفظ کم ہوتے ہیں معنی زیادہ ہوتے ہیں لفظ قلیل ہوتے ہیں معنی کثیر ہوتے ہیں لفظ کم ہوتے ہیں معنی زیادہ نکلتے ہیں میں نے محدثین کو پڑھا میں نے کتابوں کو اٹھایا میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح اس میں ملتا کیا ہے مجھے پتا یہ چلا کہ حضور اللہ کے آخری نبی حضور کے بعد کوئی نیا نبی ایسا بولتے ہو دھیلے پڑھ گئے حضور کے بعد کوئی نیا نبی ابھی بھی ایسا بول رہے ہو حضور کے بعد کوئی نیا نبی 
ایک مرد مجاہد ختم نبوت کے نعرے لگاتے لگاتے آج اللہ کے پاس گیا ہے یہ عشق جو ہے یہ محبت جو ہے یہ حضور کی ختم نبوت کا نعرہ جو ہے یہ اتنا بڑا جنازہ اسی کی دلالت تھی میاں اپنا کردار جیسا بھی ہو حضور کے ساتھ عشق ہوگا عزتیں ملیں گے حضور اللہ کے آخری نبی حضور کے بعد کوئی نیا نبی آنا کسی نئے نبی نے پیدا ہونا نہیں ہونا جب نہیں ہونا تو آدم ایک لفظ بول رہا تو مانا ایک ابراہیم ایک بول رہے تو مانا ایک اسماعیل ایک بول رہے تو مانا ایک اللہ وہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ آدم چلے جائیں گے تو نبی آنا باقی ہیں ابراہیم چلے جائیں گے تو نبوت باقی ہے نبی آنا باقی ہیں اسماعیل چلے جائیں گے تو رسالت آنا باقی ہے جناب یعقوب چلے جائیں گے تو رسالت باقی ہے جناب موسیٰ چلے جائیں گے تو نبی حارون بن کے آ جائیں گے جناب حیسہ چلے جائیں گے تو میرے محبوب نبی بن کے آ جائیں گے لیکن میرے محبوب کے بعد کوئی نیا نبی آنا جب کوئی آنا نہیں ہے تو اللہ کے نبی کم لفظ بولیں گے مانا قیامت کی صبح تک نکلتے رہیں گے کیونکہ اب نیا نبی آنا نہیں ہے اب جیسے جیسے دور بدلے گا مسئلے بدلیں گے مسائل بدلیں گے یہ مسائل ہمیں کہاں سے ملیں گے کہا جب میرے نبی کے الفاظ کو اٹھاؤ گے ایک ایک لفظ سے اللہ کئی کئی مسئلے حل کر دے گا اسی لئے قرآن بھی ایسا دیا کلام بھی ایسا دیا کتاب بھی ایسا دی یہ میرے نبی کی شان یہ میرے نبی کی عظمت یہ میرے نبی کا مقام یہ علماء بتاتے ہیں کہ میرے نبی سب سے اونچی شان والے سب سے اونچی اونچی بولے ذرا سب سے اونچی آج دو مسئلے ہیں دو مسئلے ہیں ایک طرف فرانس کھڑا ہوا ہے کہتا ہے ہم نے خاکے بنانے ہیں میں نے کہا کہ کتے کا بھونکنا کتے کا بھونکنا آسمان پہ پہنچتا ایسا بولتے ہو آسمان پہ پہنچتا کوئی چاند پہ تھوکے یہ تھوک چاند پہ پہنچتا پلٹ کے اپنے چہرے پہ آتا ہے لیکن اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دی ہے تم بھونکتے ہو بھونکتو اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ایسے نہیں درہا اونچی بات سے اونچی بات سے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ بِزْرَكَ الَّذِي أنقض صهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله نے فیصلہ کر دیا ہے اب کوئی گھٹانا چاہے کوئی گرانا چاہے کوئی کم کرنا چاہے کوئی کم کر سکتا نہیں ہے کیوں ورفعنا لگا ذکرک میرے اللہ فرما رہے میرے اللہ بتا رہے میرے اللہ شانے اٹھا رہے میرے اللہ مقام بلند کر رہے یہ قرآن میں اعلان کر دیا میاں جو کرنا ہے کر لو ہر چڑھتا سورج اعلان کرے گا آمینہ کے لال کا ذکر بلند ہے ہر چڑھتی صبح اعلان کرے گی عبداللہ کے لفت جگر کا ذکر بلند ہے ہر چڑھتا سورج اعلان کرے گا مکہ کے در یتیم کا ذکر ایسے نہیں ذرا اونچی بات سے ذکر ورفعنا لکا ذکرک محبوب پریشان نہ ہو محبوب سوچا نہ کریں محبوب پریشان نہ ہوا کریں یہ کافر جو کرتے ہیں کرتے رہے آپ کا ذکر انہوں نے بلند نہیں کیا آپ کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے کون اللہ
جو سوتا نہیں ہے جس سے نیند نہیں آتی ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے آدم کی توبہ قبول نہ ہو رہی دنیا میں آئے دعا کر رہے جواب نہ مل رہا اچانک زبان پہ ذکر مصطفیٰ آ گیا اچانک زبان پہ حبیب خدا کا ذکر آ گیا ہے اچانک زبان پہ آمینہ کے لال کا ذکر آ گیا دعا کر رہے اللہ تجھے تیرے حبیب محمد کا واسطہ کچھ لمحے بھی نہ گزرے کچھ دیر بھی نہ گزری فوراں اللہ نے جواب دے دیا جی آدم بولیے کیا کہتے ہیں جناب آدم کہتے چالیس سال سے مانگ رہا دعائیں کر رہا آپ سے مخاطب ہو رہا کوئی جواب نہیں آ رہا زبان نے محمد کا نام لیا ہے ادھر سے جواب آیا ہے اللہ پیار سے پوچھ رہے آدم تجھے کیا معلوم محمد کون ہے تجھے کیا پتا محمد کون ہے تجھے کیا علم محمد کون ہے جناب آدم فرماتے جب میں جنت میں تھا میں نے درختوں کے پتوں پہ لکھا دیکھا محمد میں نے درخت کی ہواوں کو گنگناتے سنا محمد میں نے ہوروں کی زبانوں پہ لفظ سنا محمد میں نے عرش پہ تیرے نام کے ساتھ اگر کوئی نام دیکھا تو نام لکھا محمد میں سمجھ گیا یہ کوئی عام حسنی نہیں ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے جس کا نام اللہ تیرے نام کے ساتھ جڑ رہا اس کا مقام بڑا اونچا ہے اللہ نے فرمایا آدم اگر میرے نام کے ساتھ محمد کا نام نہ ہوتا یہ زمین نہ ہوتی یہ آسمان نہ ہوتے یہ چاند سورج ستارے نہ ہوتے میاں آج جامعہ مسجد رفیق میں بیٹھے ہم بھی نہ ہوتے یہ سارا صدقہ جناب محمد کا ہے کون محمد حضرت اقدس حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ لے بول کے کہتے ہیں سب سے پہلے مشیعت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کونوں مکان کو سجایا گیا ہو محمد بی احمد بی محمود بی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا جب اس کی رحمت کو دیکھا تو یوں فرما دیا کہ کس لیے حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے کہ میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ کون جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوسر لٹایا گیا انچی آباس سے کہہ دیں اور انچی آباس سے کہہ دیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ زور لگاتے رہے یہ آپ کا راستہ روکتے رہے یہ آپ کو گرانے کی سازشیں کرتے رہے انہی کے انہی راستوں سے تیرا ذکر بلند نہ کیا تو محمد کا خدا نہ کیا اللہ نے اسی شرح شرح شکر بلند کیا کیسے ابو جہل بیٹھا ہے سرداران قریش بیٹھے ہیں کفار مکہ بیٹھے ہیں سازش کر رہے راستہ کیسے روکا جائے 
کس طرح راستہ روکا جائے یہ تو ہماری سرداری لے ڈوبا ہماری سرداری تو گئی ہمارا بڑا پن پھولتے نہیں ہیں ہاں یہ جتنے سردار بنتے ہیں بنے ہیں عزتیں صرف حضور کی غلامی میں ہیں مقام صرف حضور کی غلامی میں ہے کوئی حوشے سے اٹھتا ہے رنگ کا کالا ہے کوئی نین نقش نہیں ہے کوئی خوبصورت کوئی خوبصورت حسین حسن نہیں ہے لیکن جب دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑتا ہے نا تو ایک دن صبح کو آنکھ لگی رہ جاتی ہے آنکھ کھلتی نہیں اللہ سورج روک لیتا ہے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میاں مقام ملے گا تب جب میرے محبوب کے ساتھ جڑو گے میرے محبوب سے ہٹو گے تو عزتیں مل سکتی بولے بھئی عزتیں مل سکتی ہاں ہم یہی کہتے ہیں نا یہی کہتے ہیں کہ میاں آ جاؤ حضور کے دامن میں آ جاؤ عزت چاہتے ہو تو حضور کے دامن میں آ جاؤ دنیا نہیں ملے گی لیکن آخرت آخرت ابو جہل بیٹھا ہے اپنے ساتھ سرداروں کو بیٹھایا مشورہ ہو رہا کیسے راستہ روکا جائے کسی نے کہا یوں کر لو کسی نے کہا ایسا کر لو اٹھے ابو جہل کا ایک دوست یمن کا رہنے والا حبیب اس کا نام ہے جو پیشے سے طبیب ہے حکیم ہے دوائیں دیتا ہے علاج کرتا ہے اور اپنے مذہب کا عالم بھی ہے اسے پیغام بیجا حبیب جلدی آجا جیسے ہی پیغام ملے انہی قدموں میں مکہ کی طرف سفر شروع کر دے ماجرہ کیا ہے مکہ کی دھرتی پہ آمینہ کا لال محمد ہے صلی اللہ اونچی اونچی ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتا ہے یہ نظام صرف ایک چلا رہا اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے خالق صرف ایک ہے وہ کون مالک صرف ایک ہے وہ کون رازق صرف ایک ہے وہ کون یہ لات کچھ نہیں کرتا یہ منات کچھ نہیں کرتا یہ عزہ کچھ نہیں کرتا کرنے والی ذات صرف ایک ہے وہ ذات کون یہ باتیں کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ معاذ اللہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا آ کچھ علاج کر تاکہ کوئی صحیح صحیح باتیں کرے یہ تو ہمیں لے ڈوبے گا پیغام پہنچا حبیب نے سفر شروع کیا سفر کرتے کرتے مکہ پہنچے مکہ پہنچے ابو جہل اپنی حویلی میں چلا گیا اعلان کے لیے دو بندے نکال دیئے اعلان کر دو آج مکہ کے لوگوں ابو جہل کے گھر پہ ابو جہل کی حویلی پہ ابو جہل کے ڈیرے پہ کٹھے ہو جاؤ عمر ابن عشام ابو جہل تو اس کا ہم نے لقب دیا نہیں دی اس کے ڈیرے پہ ڈیرے پہ کٹھے ہو جاؤ آج محمد اس کے پاس چل کے آ رہا ہے یہ اعلان کر دیا چلتے چلتے یہ اعلان حضور کے کانوں میں پڑا حضور کو علم پتا ہی نہیں کسی نے بلایا ہی نہیں کچھ پتا ہی نہیں حضور کے کانوں میں آواز پڑی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے اللہ نے جبرائیل کو بیجا او میرے حبیر جانا تیرا کام ہے پیغام پہنچانا تیرے خدا کا کام ہے جانا تیرا کام ہے ہدایت کے چراغ جلا دینا تیرے خدا کا کام ہے جانا تیرا کام ہے ایمان کا نور دے دینا تیرے خدا کا کام ہے وہ کہتے ہیں جہاں جہاں سے وہ گزر گئے جہاں جہاں سے وہ جب شیر یاد نہیں ہے جہاں جہاں سے وہ گزرے ہیں وہاں وہاں آج تک نور ہے محبوب جانا تیرا کام ہے ہدایت دینا تیرے خدا کا کام ہے اعلان ہو رہا حضرت 
حضرت حبیب جو بعد وہ مسلمان ہو گئے حبیب یمنی آ کر بیٹھ گئے سرداران قریش بیٹھے ہیں عمر ابن حشام ابو جہل بیٹھا اس نے سب سے کہا محمد آئے گا تم بڑا احترام کرتے ہو آج کوئی احترام میں کھڑا نہیں ہوگا آج کوئی عزت میں کھڑا نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے میں نے خود پڑا حضور آئے ساتھ میں صحابہ بھی ہیں جیسے کی حضور داخل ہوئے سب سردار بیٹھے سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہوا کہیں ذرا اونچی واسے اور اونچی واسے سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو گیا بعد میں پوچھا ابو جہل تو نے ہمیں منع کیا خود کیوں کھڑا ہو گیا کہنے لگا میرا کان کسی نے پکڑا مجھے یوں لگا اگر میں کھڑا نہ ہوا میرا کان ٹوٹ جائے گا محمد آئے میں کھڑا یہ عزتیں کون دے رہا یہ ذکر بلند کون کر رہا ورفعنا لکا ذکر ہر چڑھتا سورج میرے حبیب کا ذکر بلند کرے گا حضور آئے اب جب ابو جہل کھڑا ہوا سب کھڑے ہو گئے حضور بیٹھے ابو جہل یوں لڑ کھڑا کے گر گیا چونکہ خود کھڑا نہیں ہوا تھا کہیں ذرا سبحان اللہ ادھر نظر ہے میری طرف اونچی آواز سے اللہ نے کہا نہ کھڑا ہو تو نہ کھڑا ہو محبوب میرا ہے عزت بھی میں خود کرواؤں گا محبوب میرا ہے احترام بھی میں خود کرواؤں گا اب حبیب بھی بیٹھا سرداران قریش بھی بیٹھے ابو جہل بھی بیٹھا حضور آئے حضور بھی بیٹھے ہاں جی کریں بات حبیب آگے ہوئے کہنے لگے نفس دیکھنی پڑے گی ابو جہل فوراں آگے آگیا کہنے لگا نانا نفس نہ دیکھ لے جی مجا کیا ہے بیماری کا پتہ کیسے چلے گا ابو جہل نے کہا بیماری یہی ہے جس کا ہاتھ ہاتھ سے لگتا ہے وہ پکڑ کے عرش پہ پہنچا دیتا ہے کہا پھر کیسے چیک کروں چلو نبز نہیں چیک کرتا آنکھیں دیکھنی پڑیں گی آنکھوں کا رنگ دیکھ کے بتاؤں گا بیماری کیا ہے ابو جال کر لگا نا نا آنکھیں نہیں دیکھنی جی کیوں نہیں دیکھنی میں آج اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم دیکھو تو صحیح پتا چلے گا پھر بلا جاتے کہاں ہو ان آنکھوں کو دیکھ کے لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں وہ آنکھیں جو سب سے آلہ اونچی واسے کہو ذرا ما زاغ البسر وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے کہا جی یہ بھی نہیں کرنا حبیب نے کہا چلو ایک آخری راستہ جی وہ کیا گفتگو کرنی پڑے گی باتوں میں لگانا پڑے گا دیکھنا پڑے گا باتیں کیسی کرتا ہے ابو جال کے لگانا نا یہ بھی نہیں کرنا جی کیوں نہیں کرنا جس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے اچھا حضور سمجھ گئے حضور بیٹھے حضور نے حبیب کو یوں دیکھا دیکھ کر کہا میں بتاؤں تیرے دل میں کیا ہے اونچی آواز سے ذرا نبی تھے نا میں بتاؤں تیرے دل میں کیا ہے جی ضرور بتائیں فرمایا کہ تیرے دل میں یہ ہے تو سوچ رہا ہے بہت سارے سوالات لیکن جو تیرے دل میں سب سے بڑی جو تمنا اور عارضو ہے وہ یہ ہے کہ تیرے دل تیرے گھر میں تیری بیٹی ہے جو ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے تو چاہتا ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا اونچی آواز سے کہیں ہیں حبیب نے کہا یہ بات میں کریں گے پہلے کوئی موجزہ دکھاؤ حضور نے کہا موجزہ اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا تو بول میں دکھاتا ہوں بعد میں کہو کہ اپنی مرضی سے کہا اچھا ایسا کرو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ اس سے پتہ نہیں تھا یہ نبی صرف زمین کے نہیں آسمانوں کے بھی نبی ہیں 
یہ صرف زمین والوں کے نبی نہیں آسمان والوں کے بھی آسمان والوں کے بھی آخری نبی بن کے آئے ختم نبوت یہ نبوت فرش پہ بھی ہے یہ نبوت عرش پہ بھی ہے یہ نبوت پہلے والوں کے لیے بھی ہے یہ نبوت بعض والوں کے لیے بھی ہے یہ نبوت انسانوں کے لیے بھی ہے یہ نبوت جنوں کے لیے بھی ہے یہ نبوت حیوانات کے لیے بھی ہے یہ نبوت نباتات کے لیے بھی ہے یہ نبوت حجر کے لیے بھی ہے یہ نبوت شجر کے لیے بھی ہے آپ کہیں گے کس طرح موجزہ نہیں دیکھتے حضور گزر رہے ہیں پتھر سلام کر رہے ہیں ابو جہل کی مٹھی میں کنکنیاں ہیں کلمہ پڑھ کے بتا رہی ہیں یہ اللہ کے آخری نبی ہے کہیں ذرا اونچی بات حضور گزر رہے ہیں درخ سنین و چیر کے قدم کے بہت سے لیتا نظر آ رہا ہے یہ صرف عرش والوں کے نبی نہیں یہ عرش والوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے ہیں شاند توڑ کے دکھاؤ حضور نے کہا چل حبیب چلتے ہیں حبیب چلا ساتھ سارے چلے حضور نے یوں کیا انچی حضور نے یوں کیا زبان سے کچھ نہیں کہا یوں کیا آدھا ادھر گیا آدھا ادھر گیا دو ٹکڑے کر دیا حضور نے کہا جا حبیب جو تیرے دل میں تمنا تھی اللہ نے وہ بھی پوری کر دی حبیب وہیں پر گر پڑے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے حبیب کو کلمہ پڑھتے دیکھا دیگر کفار نے بھی کلمہ پڑا اور ایمان لے آئے حضرت حبیب کہتے ہیں میں نے واپسی کا سفر کیا میں گھر پہنچا میں نے دروازے پہ دستت دی دروازہ کھلا تو سامنے میری بیٹی کھڑی ہے میں حیران ہو گیا میں نے کہا یہ تو معذور تھی ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تھے میں نے کہا بیٹی کیا ماجرہ ہے بیٹی کہنے لگی ابا جان مجھے تو پتا نہیں ایک دفعہ میں دن میں ایک دفعہ رات کے ٹائم بستر پہ لیٹی آسمان پہ نگاہیں تھی چاند دو ٹکڑے ہوا ایک خوبصورت خوب سیرت اور حسین اور حسن اور اجمل اور اکمل صورت میرے سامنے آئی ساتھ آپ بھی کڑے تھے اس نے کلمہ پڑھایا آپ بھی پڑھ رہے تھے میں بھی پڑھ رہی تھی ذرا کہیں اچھی آواز سے یہ حسن ہے حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا آخری نبی بن کے آئے ہیں ہمیں پیغام دیا ہے صحابہ نے اپنی قربانیہ دی حضور کی ختم نبوت کے لیے جانے قربان کی سب کچھ قربان کیا پیغام دیا میاں سب کچھ قربان ہے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکا برداشت ایسا بولتے ہو برداشت میں نے کہا تم ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہو بات ختم کر رہا ہوں تم ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہو سب سے پہلے اسود انسی اٹھ کے آیا تھا اور حضور کا غلام فیروز دیل نے دفاع ختم نبوت میں آیا تھا مسلم قضاب آیا صدیق دفاع ختم نبوت کا صفاقی بن کے آیا کہتے ہیں پرانی باتیں کرتے ہو میں نے کہا آگے آ جاؤ راجبال نے ختم نبوت کی حضور کی گستاقی کی غازی علم الدین شہید دفاع ختم نبوت کا پیر میں بن کے آیا ہے کہتے ہیں پرانی بات کرتے ہو پاکستان کی سرزمین سے ایک محافظ اٹھا تھا جسے عامر چیمہ شہید کہتے ہیں اس نے ان خاکے بنانے والوں کو جہنم واصل کیا تھا کہتے ہیں یہ بھی پرانی بات میں نے کہا کہ آجاؤ پاکستان کی سرزمین پہ سلمان تاثیر اٹھا تھا ممتاز خادری آیا تھا میں نے کہا تم ہماری تاریخ سے واقف نہیں پشاور میں تاہر اٹھا ہے غازی فیصل آیا ہے آج تم کر کے دیکھاؤ یہ غازی گھر سے نکلیں گے کیوں اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سبق یہ عشق یہ گھٹی دیا ہے کہ یہ گھٹی دیا ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم یار ادھر توجہ میمان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے توجہ ادھر بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم مجاہدوں کی طرح ذرا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم انسی آواز سے غیرت مسلم بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم سفتہ ہے امم مر مٹنے کا جذبہ کلی تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گا رہے گا رہے گا 
رہے گا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ